ഹായ് ആൾ വെൽക്കം ടു ഐ സി എ ലെക്ചേഴ്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മെക്കാനിക്കൽ ടോപ്പിലെ ടോപ്പിക്കിലെ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിലെ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കായ പമ്പാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് സെഷനുകളിൽ നമ്മൾ സെൻട്രൽ ഫ്യൂഗൽ പമ്പിനെ കുറിച്ചുള്ള കുറച്ച് കമ്പോണൻസുകളും അതിനെക്കുറിച്ച് അതിന് അതുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് എന്തത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ദൻ നൗ നമ്മൾ ഈ ഒരു സെഷനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മളിനി അങ്ങോട്ട് മൂന്ന് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഓഫ് പമ്പുകളാണ് പറയുന്നത് മൂന്ന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡീപ്പ് വെൽ പമ്പിങ്ങിന് എന്താണ് ഡീപ്പ് വെൽ പമ്പിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ആഴമുള്ള നമ്മൾ കുഴൽക്കൺ കുഴൽക്കണർ പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് വെള്ളം എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഡീപ്പ് വെൽ പമ്പുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഡീപ്പ് വെൽ പമ്പുകളാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു സിലബസിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് അത് നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുകയും ചെയ്യാം ഓക്കെ മൂന്നിൻ്റെ കമ്പാരിസൺ ഉണ്ട് ഏതാണ് എഫിഷ്യൻസി കൂടുതൽ ഏതാണ് കോസ്റ്റ് കൂടുതൽ ഏതാണ് സിമ്പിൾ ഡിസൈന് ഏതൊക്കെ കേസിലാണ് നമ്മൾ മോട്ടറും പമ്പും വെള്ളത്തിൽ വെക്കുന്നത് പുറത്ത് വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യങ്ങൾ ഈ ഒരു കമ്പാരിസൺ ബേസ്ഡ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വരുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത് ഓക്കെ ഉള്ളോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ള മൂന്ന് പമ്പുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ജെറ്റ് പമ്പ് ദെൻ വെർട്ടിക്കൽ ടെർബൈൻ പമ്പ് ദെൻ തേർഡ് വൺ സബ്മേഴ്സിബിൾ പമ്പ് ഓക്കെ ഉള്ളോ മൂന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം സോ വി ആർ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് വിത്ത് ജെറ്റ് പമ്പ് ഓക്കെ ഉള്ളോ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ജെറ്റ് പമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ജെറ്റ് പമ്പിൻ്റെ ഒരു ഫിഗർ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിന് മുമ്പ് എന്താണ് ജെറ്റ് പമ്പ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഉള്ളോ അപ്പോൾ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ജെറ്റ് പമ്പിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം ജെറ്റ് പമ്പ് ബീസ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ജെറ്റ് പമ്പ് ബീസ് എ കോമ്പിനേഷൻ ജെറ്റ് പമ്പ് ബീസ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് സെൻട്രി ഫ്യൂഗൽ പമ്പ് ജെറ്റ് പമ്പ് ബീസ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് സെൻട്രി ഫ്യൂഗൽ പമ്പ് ആൻഡ് എ ജെറ്റ് ആൻഡ് എ ജെറ്റ് ഓക്കെ എന്തൊരു ജെറ്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ ജെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വാട്ടർ ജെറ്റ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് ജെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് ഒരു വാട്ടർ ജെറ്റ് ഓക്കെ ഉള്ളോ സോ ഒരു വാട്ടർ ജെറ്റും ഒരു സെൻട്രി ഫ്യൂഗൽ പമ്പും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വർക്കിംഗ് ആണ് നമ്മൾ ഏതെന്ന് പറയുന്നത് ജെറ്റ് പമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഉള്ളോ ഒരു നോസിൽ നിന്ന് പുറത്ത് വരുന്ന ഒരു ഹൈ വെലോസിറ്റി വാട്ടർ ജെറ്റ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ആ വാട്ടർ ജെറ്റും സെൻട്രി ഫ്യൂഗൽ പമ്പും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഐ മീൻസ് അല്ലാതല്ലെങ്കിൽ ജെറ്റിൻ്റെ ഒരു വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഉണ്ട് അതുപോലെ സെൻട്രി ഫ്യൂഗൽ പമ്പിന് നമുക്കറിയാം ഈ രണ്ടും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ വാട്ടറിനെ ഡീപ്പ് വെല്ലിൽ നിന്ന് മുകളിലോട്ട് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ജെറ്റ് പമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ മനസ്സിലാക്കുന്നു എങ്ങനെയാണ് വർക്കിംഗ് അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ക്ലിയർ ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് പറഞ്ഞത് എന്താണ് ജെറ്റ് പമ്പ് ബീസ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് സെൻട്രി ഫ്യൂഗൽ പമ്പ് ആൻഡ് ജെറ്റ് ആണെന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ഒരു പോയിന്റ് നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള രണ്ടാമത്തെ ഒരു പോയിന്റ് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള രണ്ടാമത്തെ ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ ദിസ് കേസ് ഏത് ജെറ്റ് പമ്പിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ബോത്ത് ബോത്ത് മോട്ടോർ ബോത്ത് മോട്ടോർ ആൻഡ് പമ്പ് ആൻഡ് പമ്പ് ബോത്ത് മോട്ടോർ ആൻഡ് പമ്പ് ആർ ഇൻ ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ ആർ ഇൻ ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ ഇവിടെ ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതാണ് ദാറ്റ് ഈസ് എന്താണ് നോട്ട് സബ്മേജ്ഡ് വെള്ളത്തിലല്ല ഓക്കെ നോട്ട് സബ്മേജ് അപ്പോൾ ഉദ്ദേശിച്ച് വെള്ളത്തിന് മുകളിലാണ് അത്ര ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ അല്ലാതെ നമ്മൾ കേണ്ടത് ഏറ്റവും മുകളിൽ ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ നല്ല ഇവിടുത്തെ ഈ ഗ്രൗണ്ട് ലെവലുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ എന്താണ് ഇവിടെ രണ്ട് രണ്ടും ഏത് ബോത്ത് മോട്ടർ ആൻഡ് പമ്പ് നിങ്ങൾ മോട്ടർ എടുത്താലും പമ്പ് എടുത്താലും ബോത്ത് മോട്ടർ ആൻഡ് പമ്പ് മോട്ടർ എടുത്താലും പമ്പ് എടുത്താലും രണ്ടും എന്താണ് ബോത്ത് ആർ ഇൻ ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിലായിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് സബ്മേജ്ഡ് വെള്ളത്തിലല്ല വെള്ളത്തിലല്ല രണ്ടും എന്താണ് പുറത്താണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഉള്ളോ ക്ലിയർ
നമ്മളെ ഡിസ്ചാർജ് പൈപ്പ് അല്ലേ പമ്പിൽ നിന്ന് പുറത്തോട്ട് കണ്ടുപിടിയാണോ നിങ്ങൾക്ക് പമ്പിൽ നിന്ന് പുറത്തോട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ ഏത് ഡിസ്ചാർജ് പൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഉള്ളോ ഈ മൂന്നാമത്തെ ഒരു പൈപ്പാണ് നമ്മൾ ഏതെന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തെ പൈപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം സപ്ലൈ പൈപ്പ് അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെന്ത് പറയും സപ്ലൈ പൈപ്പ് ഓക്കെ നമ്മൾ അതിനെ പറയുന്നതാണ് സപ്ലൈ പൈപ്പ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു തരാം ആദ്യം ജസ്റ്റ് ഏതൊക്കെ സംഭവങ്ങളെന്ന് പറയാം സപ്ലൈ പൈപ്പ് മൂന്നാമത്താണ് നമ്മൾ ഏതെന്ന് പറയുന്നത് സപ്ലൈ പൈപ്പ് ദൻ ഈ നാലും അഞ്ചും സെയിം തന്നെയാണ് നാലാ ഈ അഞ്ചാമത് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ ഒരു പോർഷൻ ഇത് ചെറുതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഒരു ഡൈവേർജൻ്റ് ആണ് അതായത് ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ അല്ല ഡൈവേർജൻ്റ് അതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ ആണ് ഫോർത്ത് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് സോ അഞ്ചാമത്ത് നമുക്ക് തന്നെ പറയാൻ പറ്റും എ ഡൈവേർജൻ്റ് പൈപ്പ് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അവിടെ ഡൈ ഡൈവേർജൻ്റ് കൊടുത്തതെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അഞ്ചാമത്താണ് നമ്മൾ ഏതെന്ന് പറയുന്നത് ഡൈവേർജൻ പൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ക്ലിയർ ദൻ സെവൻത്ത് വൺ ആണ് നമ്മൾ ഏതെന്ന് പറയുന്നത് നോസിൽ സെവൻത്ത് വൺ ആണ് നമ്മുടെ നോസിൽ ആ നോസിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഏത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ജെറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എട്ടാമത്തെ നമുക്കറിയാം സക്ഷൻ പൈപ്പ് അല്ലേ എട്ടാമത്തെ ഏതാണ് വരുന്നത് നമ്മുടെ സക്ഷൻ പൈപ്പ് ക്ലിയർ ദൻ ഒമ്പതാണ് ഏത് വരുന്നത് ഫുട്ട് വാൽവ് ആൻഡ് സ്ട്രെയിനർ ഫുട്ട് വാൽവ് ആൻഡ് സ്ട്രെയിനർ ഫുട്ട് വാൽവ് ആൻഡ് സ്ട്രെയിനർ ഓക്കെ ഫുട്ട് വാൽവ് ആൻഡ് സ്ട്രെയിനർ ദൻ പത്താമത്തെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് നോസിൽ ചേമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് നോസിൽ ചേമ്പർ അതായത് നമ്മളെ ജെറ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്ന നോസിൽ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ചേമ്പറിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് നോസിൽ ചേമ്പർ പിന്നെ പന്ത്രണ്ടാണ് നമ്മൾ ഏത് ബോർവെല്ലേ ബോർവെൽ ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്താണ് ഈ സിക്സ്ത് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് നോസിൽ ചേമ്പർ തന്നെ അതിൻ്റെ ആ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് നമ്മൾ എവിടെയാണ് സക്ഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാണിച്ചാണ് സിക്സ്ത് വണ് ഓക്കെ ഉള്ളു അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് എന്ത് വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു കമ്പോണൻസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ഒരു കമ്പോണൻസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഓരോ കമ്പോണൻസ് എങ്ങനെയാണ് സംഭവങ്ങൾ നിങ്ങൾ സിമ്പിളായിട്ട് ഒന്ന് പറയാം ഇപ്പോൾ ഇമേജ് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ആദ്യം പറയാം എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം നോട്ട് തരാം സംഭവം ഓക്കെ ഉള്ളു അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഹൈ സ്പീഡ് വാട്ടർ ജെറ്റ് ഹൈ സ്പീഡ് വാട്ടർ ജെറ്റ് ഫോം ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഇവിടെ ഈ കാണുന്നതാണ് ഏത് പറയുന്നത് നോസിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ആ നോസിൻ്റെ എൻ്റെ എന്താണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഹൈ സ്പീഡ് വാട്ടർ ജെറ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ പറയുന്നത് സപ്ലൈ പൈപ്പ് ഉണ്ട് സപ്ലൈ പൈപ്പ് ത്രീ ആണ് അതിങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് സപ്ലൈ പൈപ്പ് ഈ സപ്ലൈ പൈപ്പ് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ സപ്ലൈ പൈപ്പ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് അതിൻ്റെ എൻഡിൽ എന്തുണ്ടാവും ഒരു കൺവേർജൻ നോസിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും നോസിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് കൺവേർജൻ ടൈപ്പ് നോസിലായിരിക്കും ഓക്കെ കൺവേർജൻ ടൈപ്പ് നോസിലായിരിക്കും നോസിൽ കൺവേർജൻ എന്താണ് കൺവേർജൻ ടൈപ്പ് നോസിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൺവേർജൻ ടൈപ്പ് നോസിൽ ഏതൊരു ഫ്ലൂയിഡും ഹൈ പ്രഷറിലുള്ള ഏതൊരു ഫ്ലൂയിഡും കൺവേർജൻ നോസിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് പ്രഷറിൽ നിന്ന് എന്തായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും കൈനറ്റിക് എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും പറഞ്ഞ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്യാം അതായത് നമ്മുടെ ഒരു ഹൈ പ്രഷർ ഫ്ലൂയിഡ് ഒരു കൺവേർജൻ നോസിലൂടെ അപ്പോൾ ഇതിലെ വരുന്നത് ഹൈ പ്രഷർ ഫ്ലൂയിഡ് അല്ലേ കാരണം എന്താണ് നമ്മുടെ സപ്ലൈ പൈപ്പ് ഇവിടെ നോക്കുക ഇങ്ങോട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മുടെ സപ്ലൈ പൈപ്പ് ഉണ്ട് ഇവിടെ നമ്മുടെ സപ്ലൈ പൈപ്പ് ഇവിടുന്നാണ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഡെലിവറി പൈപ്പ് എന്നാണ് അല്ലേ ഇവിടെ നമ്മൾ ഡെലിവറി പൈപ്പ് പറഞ്ഞ സോറി ഡിസ്ചാർജ് പൈപ്പ് അല്ല ഡെലിവറി പൈപ്പാണ് ഡെലിവറി പൈപ്പ് ഡെലിവറി പൈപ്പ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളെ സപ്ലൈ പൈപ്പ് കൊടുത്ത് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഡെലിവറി പൈപ്പ് അപ്പോൾ ആ ഡെലിവറി പൈപ്പ് ഹൈ പ്രഷർ വാട്ടർ എന്ത് വരുന്നുണ്ട് ഹൈ പ്രഷർ വാട്ടർ വരുന്നു ഹൈ പ്രഷർ വാട്ടർ എന്തിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കൺവേർജൻ നോസിലൂടെ പാസ് ചെയ്യും ഈ കൺവേർജൻ നോസിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പുറത്ത് വരുന്ന വാട്ടർ എങ്ങനെയാകാരം ഒരു ഹൈ വെലോസിറ്റി വാട്ടർ ജെറ്റ് ആയിരിക്കും ആ നോസിൽ നിന്ന് പുറത്ത് വരുന്ന വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ വെലോസിറ്റി വാട്ടർ ജെറ്റ് ആയിരിക്കും നമുക്കറിയാം നമ്മളെ വീട്ടിലൊരു ഹോസിലൂടെ പൈപ്പിലൂടെ വെള്ളം വരുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ എൻഡ് ഇങ്ങനെ അമർത്തി പിടിച്ചാൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അവിടെ ഒരു ജെറ്റ് പോലെ ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം എന്താണ് നിങ്ങൾ അമർത്തി പിടിക്കുന്ന പോയി അവിടെ നോസിൽ ചെറുതായിട്ട് നോസിൽ ഫോം ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ
ഹൈ വെലോസിറ്റിയിൽ പോകുന്ന പറഞ്ഞാൽ അതിനെന്താണ് ഹൈ കൈനറ്റിക് എനർജി ആയിരിക്കും അല്ലെ ഹൈ വെലോസിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്ലൂയിഡിന് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഹൈ കൈനറ്റിക് എനർജി എന്നായിരിക്കും ആ ഹൈ കൈനറ്റിക് എനർജിനെ എന്തായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും പ്രഷർ എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ ഏതിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഡൈവേർജൻ പൈപ്പിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഹൈ കൈന ഹൈ കൈനറ്റിക് എനർജിയുള്ള ആ സ്ട്രീം ആ കമ്പൈൻഡ് സ്ട്രീം എന്തായിട്ട് മാറും ഹൈ പ്രഷർ എനർജിയിലോട്ട് മാറും ഓക്കെ ഉള്ളോ സോ ഒബിയസ്ലി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം പ്രഷർ എനർജി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും പ്രഷർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ആസ് എ റിസൾട്ട് പ്രഷർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ഫ്ലൂയിഡ് ഒരു സെർട്ടൺ ഹൈറ്റ് വരെ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഉള്ളോ ഫുള്ളായിട്ട് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സെർട്ടൺ ഹൈറ്റ് വരെ നമ്മൾ ഫ്ലൂയിഡ് ആ പറയുന്ന പ്രഷർ ഇവിടെ ഈ പൈപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രഷർ കാരണം നമ്മൾ ഫ്ലൂയിഡ് ഒരു സെർട്ടൺ ഹൈറ്റ് വരെ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഉള്ളോ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പിന്നെ ആര് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യും ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പമ്പ് ഉണ്ട് ആ പമ്പ് എടുത്തോളും ഓക്കെ ഉള്ളോ സോ ഇവിടെ ഒരു ജെറ്റ് പമ്പിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ജെറ്റ് പമ്പാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു ജെറ്റ് പമ്പിൻ്റെ കേസിൽ ടോട്ടൽ ലിഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരത് സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ പമ്പിൻ്റെ ലിഫ്റ്റ് കൊണ്ട് മാത്രമല്ല പിന്നെ ആരതാണ് ജെറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലിഫ്റ്റും കൂടെ ഉണ്ട് രണ്ട് ലിഫ്റ്റും കൂടെ കൂടിയതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഏതെന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ ലിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതിൻ്റെ കേസിൽ ഒരു ജെറ്റ് പമ്പിൻ്റെ കേസിൽ ഓക്കെ ആണോ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു ജെറ്റ് പമ്പിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സിമ്പിളായിട്ട് കുറച്ച് പോയിന്റുകൾ പറയാം ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് പറയാൻ പറ്റും നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം എവിടെ നിന്നാണ് ജെറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ജെറ്റ് ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് ഫ്രം ജെറ്റ് ഈസ് ജെറ്റ് ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് ഫ്രം എവിടെ നിന്നാണോ ഫ്രം എ കൺവേർജൻ നോസ് കൺവേർജൻ്റ് നോസിൽ ഓക്കെ ജെറ്റ് ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് ഫ്രം എ കൺവേർജൻ നോസിൽ ഒരു കൺവേർജൻ നോസിൽ നിന്നാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ജെറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ജെറ്റ് ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് ഫ്രം എ കൺവേർജൻ നോസിൽ ഇനി എന്താണ് കൺവേർജൻ നോസിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും എന്താണ് ഒരു കൺവേർജൻ നോസിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ കൺവേർജൻ നോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് കൺവേർട്സ് നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം ദാറ്റ് കൺവേർട്സ് ഒരു കൺവേർജൻ നോസിൽ എന്ത് ചെയ്യും ദാറ്റ് കൺവേർട്സ് പ്രഷർ എനർജി പ്രഷർ എനർജി ഇൻ ടു പ്രഷർ എനർജി ഇൻറ്റു കൈനറ്റിക് എനർജി ഓക്കെ ദാറ്റ് കൺവേർട്സ് പ്രഷർ എനർജി ഇൻറ്റു കൈനറ്റിക് എനർജി ഓക്കെ ഉള്ള ജെറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് ഫ്രം എ കൺവേർജൻ നോസിൽ എന്താണ് കൺവേർജൻ നോസിൻ്റെ പണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് കൺവേർട്ട് പ്രഷർ എനർജി ഇൻറ്റു കൈനറ്റിക് എനർജി സോ പ്രഷർ എനർജി ഇന്ന് കൈനറ്റിക് എനർജി ഇതിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന വാട്ടർ എന്തായിരിക്കും എന്തായിരിക്കും ഹൈ വെലോസിറ്റി വാട്ടർ ജെറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ഹൈ വെലോസിറ്റി വാട്ടർ ജെറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ഹൈ വെലോസിറ്റി വാട്ടർ ജെറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ഓക്കെ ആണല്ലോ വാട്ടർ ജെറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ഇനി ആ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വരുന്ന വേറെ ഡൗട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു സപ്ലൈ പൈപ്പ് പോയി അല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ എന്ത് വരുന്നുണ്ട് സപ്ലൈ പൈപ്പ് പോയി എന്ത് വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് സപ്ലൈ പൈപ്പ് പോയി ഹൈ പ്രഷർ വാട്ടർ വരുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് സപ്ലൈ പൈപ്പ് വരുള്ളിൽ ഹൈ പ്രഷർ വാട്ടർ വരുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം ഈ പമ്പ് ഓൺ ആക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ജെറ്റ് ഉണ്ടാവില്ല ഇവിടെ ഓൺ ആക്കുന്ന സമയത്ത് ആ സമയത്ത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക ഫുള്ള് പ്രൈമിങ് ചെയ്യുക അതെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒക്കെ വെള്ളം നിറക്കും പ്രൈമിങ് ചെയ്തിട്ട് എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക മോട്ടർ ഓൺ ആക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുപോലെ എന്ത് ചെയ്യും കുറച്ച് മീൻസ് ജെറ്റ് ഇല്ലാ ജെറ്റ് ഉള്ള സമയത്ത് അത്ര പ്രഷർ ഉണ്ടാവില്ല എന്നാലും കുറച്ച് പ്രഷറിൽ എന്ത് ചെയ്യും വാട്ടർ ഇതിൽ ഫ്ലോ ചെയ്യും ആ വാട്ടറാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അതിലൊരു പോർഷൻ നമ്മളെ ഡെലിവറി പൈപ്പ് വഴി പോകുന്ന ഹൈ പ്രഷർ വാട്ടറിൻ്റെ ഒരു പോർഷനാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സപ്ലൈ പൈപ്പ് പോയി എടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യും ജെറ്റ് ഫോം ചെയ്യും പിന്നെ അതങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തോളൂ ഓക്കെ പിന്നെ അത് എന്ത് ചെയ്തോളും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തോളും അപ്പോൾ നമ്മളെ കൺവേർജൻ നോസിൽ എവിടെയാണ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദി സപ്ലൈ പൈപ്പ് സപ്ലൈ പൈപ്പിൻ്റെ എൻഡിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കൺവേർജൻ നോസിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആൻഡ് ദാറ്റ് സപ്ലൈ പൈപ്പ് ഇസ് കണക്ടഡ് ടു എവിടെക്കാണ് ഡെലിവറി പൈപ്പ് ആൻഡ് ദാറ്റ് സപ്ലൈ പൈപ്പ് ഇസ് കണക്ടഡ് ഇൻ ടു ഡെലിവറി
ഒരു നേസ് നോസൽ ചേമ്പറിൽ വെച്ചിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളെ ജെറ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ജെറ്റ് ഈസ് ഫോമിങ് ഇൻസൈഡ് എ നോസൽ ചേമ്പർ ദെൻ അടുത്ത് എന്താണ് അവിടെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആഫ്റ്റർ ദ നോസൽ ചേമ്പർ നോസൽ ചേമ്പറിന് ശേഷം എന്താണുള്ളത് നമ്മൾ എന്താണുള്ളത് ഒരു ഡൈവേർജൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എന്തുണ്ട് പൈപ്പ് ഉണ്ട് ഓക്കെ എ ഡൈവേർജൻ പൈപ്പ് ഈസ് കണക്റ്റഡ് എ ഡൈവേർജൻ പൈപ്പ് ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു ദി എ ഡൈവേർജൻ പൈപ്പ് ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു ദി നോസൽ ചേമ്പർ A divergent pipe is connected to the nozzle chamber. Okay. A divergent pipe is connected to the nozzle chamber. We are going to use a divergent pipe. Okay. We are going to use a divergent pipe. A divergent pipe is connected to the nozzle chamber. What is it? A divergent pipe is connected to the nozzle chamber. Convert kinetic energy into pressure energy. Okay. Convert kinetic energy into pressure energy. Convert kinetic energy into pressure energy. Convert kinetic energy into pressure energy. Okay, all right. Now, we are going to do this. We are going to do this working on the other side. We are going to do this work. 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 Now, we are going to do this suction pipe and food valve. We are going to do this work. 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 Okay, all right. Now, we are going to do this work. 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 വർക്കിംഗ് എങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും ഫസ്റ്റ് എന്താണ് ആസ് യൂഷ്വൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സാധാരണ സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ പമ്പിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഏതാണ് പ്രൈമിംഗ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ വർക്കിംഗ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ആദ്യം ഏതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് പ്രൈമിംഗ് പ്രൈമിംഗ് ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എന്താണ് പ്രൈമിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പ്രൈമിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സെക്ഷൻ പൈപ്പ് അപ് ടു ഡെലിവറി വാൽ വരെ കേസിങ് ഇൻസൈഡ് ദ പമ്പ് ഒക്കെ അപ് ടു ഡെലിവറി വാൽ വരെ വാട്ടർ ഫില്ല് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് പ്രൈമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈമിംഗ് ചെയ്യുന്നു പ്രൈമിംഗ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു മോട്ടർ വർക്ക് ചെയ്ത് തുടങ്ങി മോട്ടർ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്തു ഓക്കെ ഉള്ളോ ഈ മോട്ടർ വർക്ക് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ ഡെലിവറി പൈപ്പിലൂടെ ഹൈ പ്രഷർ വാട്ടർ ഫ്ലോ ചെയ്യും അതിലൊരു പോർഷൻ എങ്ങോട്ട് വരും സപ്ലൈ പൈപ്പ് വഴി നോസിലോട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യും ഓക്കെ ക്ലിയർ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം വെൻ ദ മോ വെൻ ദി പമ്പ് സ്റ്റാർട്ട്സ് വർക്കിംഗ് വെൻ ദ പമ്പ് സ്റ്റാർട്ട്സ് വർക്കിംഗ് എന്താണ് സംഭവിക്കാടെ വെൻ ദ പമ്പ് സ്റ്റാർട്ട് വർക്കിംഗ് നമ്മളെ പമ്പ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയാലും വെൻ ദ പമ്പ് സ്റ്റാർട്ട് വർക്കിംഗ് എ പോർഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ അല്ലെ എ പാർട്ട് ഓഫ് വാട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ എ പോർഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ എ പോർഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ ഫ്ലോസ് ത്രൂ ദി ഫ്ലോസ് ത്രൂ ദി ഇതിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യടോ സപ്ലൈ പൈപ്പ് ഫ്ലോ ത്രൂ ദി സപ്ലൈ പൈപ്പ് ഓക്കെ വെൻ ദി പമ്പ് സ്റ്റാർട്ട് വർക്കിംഗ് നമ്മുടെ പമ്പ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയാൽ എ പോർഷൻ ഓഫ് ദി വാട്ടർ ഫ്ലോസ് ത്രൂ ദി സപ്ലൈ പൈപ്പ് ആ സപ്ലൈ പൈപ്പിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യും കുറച്ച് വാട്ടർ ഫ്ലോ ചെയ്യും ഓക്കെ എ പോർഷൻ ഓഫ് ദി വാട്ടർ ഫ്ലോസ് ത്രൂ ദി സപ്ലൈ പൈപ്പ് ഇനി സപ്ലൈ പൈപ്പിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന വാട്ടർ എങ്ങോട്ടാണ് എത്തുന്നത് സപ്ലൈ പൈപ്പിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന വാട്ടർ എങ്ങോട്ടാണ് എത്തുന്നത് സപ്ലൈ പൈപ്പിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന വാട്ടർ എന്താണ് പാസ് ത്രൂ ദി നോസിൽ അതെന്തിലൂടെ പാസ് ചെയ്യും പാസ് ത്രൂ ദി നോസിൽ ആൻഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് എ ഹൈ വെലോസിറ്റി ജെറ്റ് ആൻഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് എ and produce a high velocity jet and produce a high velocity jet at evde and produce a high velocity jet and produce a high velocity jet at nozzle chamber alle nokku ningal njan idu parayumba ningal book il nokka evde nozzle chamber nalladu appo aadyam parada delivery pipe nu supply pipe poi water verum aa water endeyum nammal nozzle lude pass ay nozzle lude pass ay mundu evde or high velocity jet form cheyum alle or high velocity jet form cheyum ini ee jet form cheyada kaaranam avade endu create cheyum nammale nozzle chamber il endu create cheyado nozzle chamber il endu create cheyum produces a partial vacuum produces a produces a partial vacuum produces a partial vacuum or suction pressure produces a partial vacuum or suction pressure inside the chamber inside the nozzle chamber inside the nozzle chamber okay inside the nozzle chamber inside the nozzle chamber okay alla appo ningalku ariyam evadengil or partial pressure allengil or suction pressure create cheyad endha ya angotu endeyum angotu vellam suck cheyidirukku angotu vellam suck cheyidirukku appo nammal varnu nammal endana varnadu produces a partial vacuum or suction pressure or partial vacuum allengil or suction pressure endey endu avade create cheyunnundu vai adu adu nozzle chamber la ana create cheya adu vai nozzle chamber lot endana sambhavikka adu vai nozzle chamber lot endu sambhavikum okay water water sucked in water suck sucked into the into the nozzle chamber water sucked into the nozzle chamber edilude through nammada suction pipe okay nozzle chamber through 
nozzle chamber through suction pipe. Okay, through suction pipe. Suction pipe poi and they through suction pipe. Suction pipe poi and they number nozzle chamber lot and they water uh, suck it. Okay, now in our the step and then our water suck it and the other number near the parna water jetum, e parna suck it the water and they together and they are common stream. I take it through pass him divergent pipe load pass him. Okay, now I'm going to worry about him jet water. Plus sucked water. Jet water plus sucked water. Jet water plus sucked water. Together form a stream. Together form a stream. Together form a stream. What a stream I think. Okay. I'm not jet water. I'm not suck either the water. I'm not suck either the water. I'm not suck either the water. Jet water and sucked water together form a stream. We're rich and they were a stream. I take form to you. In the day, I form to the stream in the summer. And don't want to know together form a stream and work. Okay. Hello. In the end, we know that we're rich. We're a stream. I form to the pin and the other. Then the good passes through as together. I form to the stream and they passes through the divergent pipe. Passes through the divergent pipe. Passes through the divergent pipe. A divergent pipe load and the pass same. A public can go or point and go since you come. Every day and jet to form chain the nozzle chamber. Okay, a nozzle chamber will form chain the jet to minimum term good. Pinna the pipe load upon the conversion pipe, divergent pipe, parallel pipe. Now options are there. Number one, together right to form chain the stream of pin and loaded a pass another. Pinna pass in the other one. Very divergent pipe load. Very divergent pipe load and then pass in the okay. Passing through the divergent pipe. Divergent pipe load. Upon the some big and the Panapan the name, Namada fluid and the name, pressure kind of agenda to convert him. Ah, the Luda pass him. Okay, number no divergent pipe load of passing in the one. And then a divergent pipe load of passing about a Sambuka do. And then a divergent pipe load of passing by Sambuka. Okay, kinetic energy of the stream. Kinetic energy of the stream. Stream convert into. Converts into. Pressure energy. Kinetic energy of the stream is converts into pressure energy. Okay. Kinetic energy of the stream is convert into pressure energy. Okay. But pressure energy is convert to the other. fluid and the fluid pressure increases. Right? Pressure increases. Right? Kinetic energy of the stream pressure energy is Kinetic energy of the stream pressure energy is Kinetic Pressure energy to mark the number of the very body. Okay, in Bella like a single arc in the very body. Pressure energy to convert the number of fluid into pressure on the aim. Increase aim. Okay, pressure of the fluid and pressure of the water increases. Pressure of water increases. Pressure of water increases. Okay, pressure of water increases. We will convert the pressure energy. Pressure energy convert the water the aim. water under pressure on the aim. Increase aim. So, we will water under pressure. Diversion pipe on the port to remember the water under pressure increase. Okay, we will reward the water to pipe. We will diversion pipe on the nozzle the chamber. Nozzle chamber is not the same. Diversion pipe. We will reward the water under pressure. 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 Remining lift is not the same. By using the centrifuge. As an impeller work, impeller work you say that remaining I tell a bark here lifting would have them say him. Okay, hello, I'm not going to run the number of the pressure increase in one. Okay, hello, so I increase the pressure in the lifting the water. Lift up the number of pressure increase in the I increase the pressure which is the lifting the water into certain height, lifting the water into certain height. Certain height, certain height to area. Namlan theim. E lift theida. E e pressure which to namlan theim water. Namlan lift theim. Lifting the water into certain height. Namlan vada produce theida. A jetty garna namlan produce theida thole. A pressure. Okay, jetty garna or suction pressure. Adi garna vallam vanna vallam vanna the divergent pipe load a pass theida. Adu ay namlan vada kindi kani je pressure ani jetty convert theido. A pressure use theida namkan theiyam. Or certain height to area namlan fluid and theiyam. Butte namke lift theiyam. Butte remaining height namlan gane lift theido by using the centrifugal pump. Okay, remaining left. Remaining Lift of remaining lift to know the remaining lift is done by using done by using impeller work. Remaining impeller and the other work in the universe of any one clear. Remaining lift is done by using impeller work. Remaining impeller and the pump pump work. Okay, impeller work. Impeller work you say the number of the remaining water and the lift aim. Okay, hello. We don't have to do it. Working with another. I'm here a jet pump in the case of the house. I'm going to parameter to jet pump in the case of the king and a parameter to the parameter to the total lift. I'm not going to total lift in or another total is in questions. You can chance in the total lift in one another total lift in one early suction lift. I didn't suck it. I'm not going to die in the world of food volume. I'm going to die in the world. 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 I'm going to
എടുക്കുന്നത് സക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് ആരാണ് സക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ജെറ്റ് കാരനുള്ള സെക്ഷൻ ആണ് അല്ലെ ജെറ്റ് കാരനാണ് അവിടെ സക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും സെക്ഷൻ ലിഫ്റ്റ് ആദ്യത്തെ എന്താണ് സെക്ഷൻ ലിഫ്റ്റ് ബൈ സെക്ഷൻ ലിഫ്റ്റ് ബൈ ജെറ്റ് സെക്ഷൻ ലിഫ്റ്റ് ബൈ ജെറ്റ് ഓക്കെ ആണല്ലോ പ്ലസ് സെക്ഷൻ ലിഫ്റ്റ് ബൈ ജെറ്റ് പ്ലസ് പിന്നെന്താണ് അവിടെ വരുന്നത് സെക്ഷൻ ലിഫ്റ്റ് ബൈ ജെറ്റ് പിന്നെന്താണ് അവിടെ വരുന്നത് പിന്നെന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ജെറ്റ് കാരണം തന്നെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആ നോസിൽ ഡൈവേർജൻ നോസിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഡൈവേർജൻ പൈപ്പിലൂടെ പോകുമ്പോൾ അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അത് ഡെലിവർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും അത് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ പറഞ്ഞത് സെക്ഷൻ ലിഫ്റ്റ് ബൈ ജെറ്റ് രണ്ടാമത്തെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും ടോട്ടൽ ലിഫ്റ്റിൽ സെക്ഷൻ ലിഫ്റ്റ് ബൈ ജെറ്റ് ദെൻ ഡെലിവറി ലിഫ്റ്റ് ബൈ ജെറ്റ് രണ്ടാമത്തെ ഏതാണ് ഡെലിവറി ലിഫ്റ്റ് ബൈ ജെറ്റ് ഡെലിവറി ലിഫ്റ്റ് ഡെലിവറി ലിഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് പുഷ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഡെലിവറി ലിഫ്റ്റ് ബൈ ജെറ്റ് ഡെലിവറി ലിഫ്റ്റ് ബൈ ജെറ്റ് പിന്നെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഡെലിവറി ലിഫ്റ്റ് ബൈ ജെറ്റ് അവസാനത്തെ പിന്നെ ആരാണ് ഇമ്പല്ലറിൻ്റെ ലിഫ്റ്റ് ഓക്കെ ലിഫ്റ്റ് ബൈ ഇമ്പല്ലർ ലിഫ്റ്റ് ബൈ ഇമ്പല്ലർ ലിഫ്റ്റ് ബൈ പമ്പ് എന്ന് ചെയ്താൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബുക്കിൽ ലിഫ്റ്റ് ബൈ പമ്പ് എന്ന് ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ഇമ്പല്ലർ ഓക്കെ അപ്പോൾ മൂന്നും കൂടെ ചേർന്നിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ വാട്ടറിനെ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് മൂന്നും കൂടെ നല്ല ജെറ്റും ഇമ്പല്ലറും കൂടെ ചേർന്നിട്ടാണ് ജെറ്റിൻ്റെ രണ്ട് ലിഫ്റ്റ് ഇവിടെ രണ്ട് ലിഫ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ ജെറ്റിൻ്റെ പറയുമ്പോൾ അത് പറയുന്നു ജെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ആദ്യം സക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പുഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആദ്യം വെള്ളത്തിന് വലിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് ഏത് നോസിൽ ചേമ്പർ വരെ പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഡൈവേർജൻ നോസിലൂടെ അങ്ങനത്തെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് തള്ളുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ രണ്ട് ലിഫ്റ്റ് അവിടെ ജെറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും ബാക്കി നമ്മുടെ ഇമ്പല്ലർ അല്ലെങ്കിൽ പമ്പ് കൂടെ ചേർന്നിട്ട് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ലിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും ടോട്ടൽ ലിഫ്റ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെക്ഷൻ ലിഫ്റ്റ് ബൈ ജെറ്റ് പ്ലസ് ഡെലിവറി ലിഫ്റ്റ് ബൈ ജെറ്റ് പ്ലസ് ലിഫ്റ്റ് ബൈ പമ്പ് ഓർ ഇമ്പല്ലർ ലിഫ്റ്റ് ബൈ പമ്പ് ഓർ ഇമ്പല്ലർ ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ചെയ്ത് വരുന്നത് നമ്മളൊരു ജെറ്റ് പമ്പ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ജെറ്റും അതുപോലെ സെൻട്രിഫിക്കൽ പമ്പിനോട് രണ്ടും കൂടെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിളുകൾ ജെറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിനും ജെറ്റ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നതിനും ആ പ്രിൻസിപ്പിളൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഒരു കൺവേർജൻ നോസിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കൈൻറ്റിക് എനർജി പ്രഷർ അല്ല പ്രഷർ എനർജി കൈൻറ്റിക് എനർജി ആയിട്ട് മാറും പിന്നെ ഒരു ഡൈവേർജൻ നോസിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഡൈവേർജൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പൈപ്പിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കൈനറ്റിക് എനർജി പ്രഷർ എനർജി ആയിട്ട് മാറും ആ ഒരു പ്രിൻസിപ്പളും പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പമ്പിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിളൂടെ ചേർന്നിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ജെറ്റ് പമ്പ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഉള്ളു പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാൻ ഏറ്റവും ചാൻസ് ഉള്ളതാണ് ഇവിടെ മോട്ടറും പമ്പും എവിടെയാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് എവിടെ വെച്ചിട്ടുള്ളത് എബോ ദി ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ അല്ലെങ്കിൽ നോട്ട് ഇമേഴ്സഡ് ഇൻ വാട്ടറാണ് വാട്ടറിൽ ഇമേഴ്സ് ചെയ്യാതെ സബ്മേർജ് ചെയ്യാതെയാണ് പമ്പ് മോട്ടറും വെച്ചിരിക്കുന്നത് കാരണം അടുത്ത കേസുകൾ അത് മാറുന്നുണ്ട് അടുത്ത ടർബൈൻ പമ്പിൽ ഒന്ന് വെള്ളത്തിൽ ഒന്ന് പുറത്തായിരിക്കും പിന്നെ പറയുന്ന സബ്മേഴ്സിബിൾ പമ്പിൽ രണ്ടും വെള്ളത്തിലാണ് അപ്പോൾ അത് മാറുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നോക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് പിന്നെ നമ്മൾ കമ്പോണൻറ്റുകൾ പറഞ്ഞു എവിടെയാണ് നോസിൽ വെച്ചിട്ടുള്ളത് എന്താണ് സപ്ലൈ പൈപ്പ് എന്താണ് നോസിൽ ചേമ്പർ എന്താണ് ഡൈവേർജൻ പൈപ്പ് പമ്പ് എവിടെയാണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഓക്കെ ആണല്ലോ ക്ലിയർ പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ എന്ത് ചെയ്തു അതിൻ്റെ വർക്കിങ്ങും പറഞ്ഞു ക്ലിയർ അപ്പോൾ അത്രയും എന്ത് ചെയ്യുക ജെറ്റ് പമ്പിൻ്റെ കേസിൽ നോക്കുക ദെൻ സം ഓഫ് ദി അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ദി ജെറ്റ് പമ്പ് നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള രണ്ട് മൂന്ന് ഡീപ്പ് വെല്ല് പമ്പുകളൂടെ പറയുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ വേറെ രണ്ട് ഡീപ്പ് വെല്ല് പമ്പുകളും കൂടെ പറയുന്നുണ്ട് ആ പമ്പുകളുമായി കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ആണല്ലോ അതിൽ ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് സിംപ്ലിൻ ഡിസൈൻ ആണ് സംഭവം അല്ലെങ്കിൽ സിംപ്ലിൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയാം സിംപ്ലിൻ ഡിസൈൻ എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറയാം സിംപ്ലിൻ ഡിസൈൻ ഓർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ നമ്മൾ അടുത്ത് പറയാൻ പോകുന്ന ടെർബൈൻ
no movable parts under the water. Water no level that movable parts on the very nila lubrication maintenance are easy. Ane. Apa ingat ane korai karing lono nama kandane. Dinde advantages itu ane. Jaman ane less expensive ane. Pena ane luar ane nanda ane. Ande pumpu itu ane nene. Walat ane mukar lai dunia. Nama kandane adjust ya ane baka ane kasuga ane. Okay walat ane tar ama ane. Yatter tora evda baka yatter baka ane yatter clear tiga tu la. Okay lalu. Ane kiki badan dana. Ini place ya ane kandane. Install ya ane place ya ane kandane. Ini easy ane. Ane kalau tu point itu dah. Installation ane placing is easy. Installation and placing is easy. Orang bakaran mak kita irmani kami ni ada kemata orang 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 yang tuh ada advantage juga ni ada. Okey Allah, tapi tiada orang melihat dua orang ni jepam ini kes lebar ini. Okey Allah, apa point orang kor tu kan? Jangan baca no paling di di lalang kandera. Questions juga. Okey Allah, ini kami kira ni ada terang terang ni ada ni turbine pump buat ini kor dengan submersible pump. Turbine pump bandi, vertical turbine pump bandi, submersible pump. Simple aane, pada zaman kita vertical turbine pump sendiri, adik pun use ya orang le practical, kita kor dengan submersible pump bandi ini ada use ini ada. Okey Allah, clear. Apa nama lu berada? Vertical turbine pump buat apa? Yang dah nalar tu, nama lu berada use ini ada. Khusus dengan kecuali kan, first khusus dengan kecuali kan jangan salah ni. Vertical turbine pump ni, nama lu ada type of pump bandi use ini. Nama lu berada use ini vertical multi stage centrifugal pump bandi nama lu berada pump bandi use ini. Vertical multi stage khusus dengan kecuali kan dengan ke? Okay, vertical multi stage centrifugal pump. Vertical multi stage centrifugal pump. Dah nama lantai ini berapa pump bayi tu sen tu, okay? Vertical multi stage centrifugal pump. En dah nama berapa vertical multi stage? Nama lalai di pelajaran dah nama multi stage. Nama nale. Nama series ano parallel nama parang tu lagi multi stage yang ni ada ikut mana? Series ada ikut mana? Ini berapa vertical? Apa nama lalai berapa multi stage yang ni ada? Berapa pump? Yang nama lalai berapa multi stage yang ni ada? Beri shaft yang ni, a shaft lantai nama berapa pump? Berapa pump? Berapa pump? Berapa pump yang ni? Okay lah. Adi ni pagi rendah dah itu ikut nu. Shaft rendah itu ikut nu. Nama lalai imbalan shaft. Vertical air itu. Ini adalah nama shaft itu. Okay. Ibu ada pump. Ini adalah nama kita ada impeller. Then here is the another impeller. Okay. Here is the another impeller. Here is the another impeller. Clear atau? Ia ini adalah dengan kita casing. Ia ini adalah pump mana kita guna orang ini. Vertical multi stage pump mana orang ini. Berapa orang yang akan mencari tahu? Okay. Vertical multi stage pump. Berapa orang yang terlihat? Here is the vertical multi stage pump. Okay atau? Apa yang dalam kita rendah itu point. Nampaknya yang terlepas jet pump baru nampaknya rendah itu point itu adalah barangan korban. Nampaknya jet pump diskusi itu adalah barangan rendah itu point orang ini. Jet pump ini kesilu both motor and pump banding air itu. Ia boleh di water itu. Berapa orang yang akan mencari tahu? Ia adalah barangan yang terlepas. 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 Ia adalah barang Water level berapa ni? Pasal nama kita dah ada boron level, surface nama ni. Okay, ada ni mukul lah nama kita arah bercut lah deh, motor nama bercut lah deh. Pasal pump berapa ni nama kita bercut lah deh? Under the water. Okay, pump berapa ni nama kita bercut lah deh? Under the water or submerged in the water. Water level mukjy bercut ni kan arah bercut itu lah deh, pump ni bercut itu lah. Padahal kita sangat jauh. Okay, clear. Ini nama kita ada barang itu, random berapa ni lah. Nampak ni um, orang ni kecil ni kan arah ke berapa ni arah ke arah ni jauh. Kau melengkap kosil lah dengan tu, itu pump panas ni jauh. Kosil ni jauh. अपन हमलोग वर्टिकल टर्बाइन पर मिलेगी इसलिए ना वारियम बच्चों ना कहने वारियम मोटर मोटर इस इन ग्राउंड लेवल मोटर इस इन ग्राउंड लेवल कॉमा पंप इस सबमर्जर इन वाटर पंप इस सबमर्जर इन वाटर पंप इस सबमर्जर इन वाटर ओके अलग ले अंडर दी वाटर पंप इस सबमर्जर इन वाटर लेकिन हम कंदो वारियम बच्चों अंडर दी वाट under the water, pump is submerged in water or under the water. Okay, clear. That is the vertical turbine pump. Now, we have the vertical turbine pump in the working components. We have the working components in the working components. Okay, so we have mainly three parts. Okay, mainly three components. Mainly three parts. Mun part side itu, kita buat sendiri. Mainly three parts. Okay, hello. Ini first part, mainly three part side itu buat sendiri. Nono, ini first part, kita buat sendiri. Pumping unit. First itu, kita buat. Pumping unit. First itu, kita buat. Ini pumping unit yang buat sendiri. Then second one. Mula orang mainly three parts sendiri itu buat. Adalah first itu, kita buat. Ini itu buat sendiri. Pumping unit yang buat sendiri. Then second one, kita buat. Racing main. Racing main. Okay, racing main and third one is driving unit and third one is driving unit. Okay, third one is driving unit. Nampol orang tu baca ni nanti. Abang jangan ada figure macam ni. Jangan just nair tapan apa tu. Just ada ni komponen segala macam. Karya ni nampol baca ni. Nanti kita akan dia working macam ni. Okay, kalau abang itu ni point ni nampol dia lah. Mainly tiga part sana. Nampol ni ada kena beri nanti. First one pumping unit, second one racing main, third one driving unit. Okay, kalau abang kita akan dia. Ini figure macam ni. Korsi karya ni nampol baca ni. Figure macam ni. Korsi karya ni nampol baca ni. Abang itu ni nampol ni. 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 Nampol ni.
ओके लो स्ट्रेनर इन टू आने के सेक्शन पाइप वाला पार आया बच्चन हमारे सेक्शन पाइप वाला यार ला नहीं रिटर्न दो आ रही है मल्टी स्टेज आई स्ट्रेनर लोड तो ना हम कंधे हम सेक्शन पाइप पैंड स्ट्रेनर रोन दो आ रहे हैं निपाल रे स्ट्रेनर रे पाइप वाला लोड दो एरुन्ने लो ओके इनमें मल्टी स्टेज ये पंप वाले Ini adalah nama kita dengan ini delivery pipe. Dah dulu dah. Ia portu kita lalui tu. Ini adalah nama kita dengan delivery pipe. Ada delivery pipe ini urut lalui. Nanti kandu yang betul. Urut shaft guna betul. Ada delivery pipe ini urut lalui. Nanti kandu guna betul. Urut shaft guna betul. Delivery pipe ini urut lalui. Urut shaft. Ada apa dengan kat teri teri lalui. Nanti kandu yang kana mandiri kena murut cuti guna. Nanti kandu yang beri tadi. A shaft yang ini beri a. A shaft yang ini beri ni beri. Okay, nak ke kana mandi dengan macam mana? Shaft yang ini beri tu dia. Ini nana shaft beri a. Ini nana shaft beri a. Okay, portu kuda itu beri um. Delivery pipe beri um. Apa pada pantun dan dana deh. Pump shaft anak. Pina portu kuda lama lama delivery pipe. Then the discharge pipe. The discharge pipe itu motor. Okay, ada. Apa pada? Nama kita ada yang orang unit itu beri. Nama baru first unit itu ada. Nama beri itu. First unit itu nama orang deh. First unit itu nama orang deh. First pumping unit. Alah, first tu orang ni dah ni. Pumping unit. Ini lontar dua point yang kita pernah lihat. Pumping unit. Ini adalah first point yang diorang. Pumping unit adalah first point yang diorang dengan mana? It consists of. Nama kita suction pipe and multi stage pump. Okay? It consists of. Pumping unit lari ke consists of. Ini adalah yang kita include ini lari ke mana? Pumping unit lari ke mana? Kita include ini consists of suction pipe, suction pipe. And suction pipe and multi stage centrifugal pump. Okay, dengan langgan terni ini ko, jangan ini boleh ini kan dah. Consist of suction pipe, consist of suction pipe, consist of suction pipe, consist of suction pipe and multi stage centrifugal pump. Consist of suction pipe and multi stage centrifugal pump. Nengka ni apa berada? Suction pipe itu mana? Arike kudu ini le. Arike anda wayne kuda. Foot wall run down and strainer run down. Okay, foot wall and strainer run down. Agak kami ni ni kan, perlu parian dah sila. Nanti jangan baru ni lalu. Foot wall and strainer run down, strainer run down. Then, nanti apa tu point yang kami kena parian betul. Consist of suction pipe and multi stage centrifugal pump. Okay, lalu ini berada. Ini pumping unit anda ni. Pumping unit is completely submerged in water. Re, pumping unit is. Okay, ni kan? Pumping unit yang arah kiri ni apa baru? Ada ni. Dah, terim bagam beri dana pumping unit itu baru ini tu. Itarim bagam beri dana malu pumping unit itu baru ni. Lalu. Itarim bagam beri dana pumping unit itu baru ni. Ini suction pipe. Berat strain orang mak ayat ni lalu. Ini suction pipe pun multi stage yang gula kudi dana. Ini pumping unit alwal sendai rikum. Berat tilai rikum. Pumping unit alwal sendai rikum. Berat tilai rikum. Apa nama kandar ini? Alwal sin. Alwal submerge ni. Lalu ni alwal under the water. Alwas under the water. Adi nengkan dah tu, mana? Nampai alwas tu wonder le water la ayat le, beri macam dah tu, beri macam dah ni. Especially nampai pump, okay? Nya nampai pump beri tu, ni multi stage centrifugal pump. Alwas under the water la ayat le, ini dah ada ni macam. You don't need to priming. Nengal ini change dah usah le tu, berapa priming ni change dah? Pula nampai priming ni change ari, nampai pump ini tu le complete change ari ambo. Berapa nengal tu berlalu terutang itu hati ucap ini nampai pump ini timbalan dek kerak kerak ari ikum, water ari ikum, air rendah ulah. Kalau, nama nair tandingnya itu priming yang jadi rendah itu, nama kita imbalan dia ada cum, nama kita casing dia ada kalak care nama macam itu berlalu kan? Ada orang orang itu berlalu terus ada kerja kerana ni mesin guna ni ada orang orang dua orang, water under ini tandingnya nama kita orang dua orang, nama kita priming yang jadi rendah, kalau complete imbalan dia ada kerja kerana dua orang, water guna. Okay, kalau, apa itu important ada satu point, nama kita ini pump beli ni ada tiga barang boleh. Ada tiga barang boleh submersible pump beli, dua dua orang tidak ada sila, dua dua orang tidak ada sila, no need of priming. Okay, untuk yang kedua, last centrifugal pump belum berada dalam lade. Nampol itu centrifugal pump belah tanah baru special type of case segala. Nada orang tanah nampol dengan itu. Ibu awal sila nampol dengan itu. Okay, no need of priming. Untuk yang question jadi kap, no need of priming. Berada nampol kendi dia awal sila. Priming ini dia awal sila. Nampol kalau jadi nampol sila. Karena dana ini pump belum berada dalam dana always under the water air. Okay, always under the water air. Pini berada di point yang berada dengan lady. Karena nampol always berada dalam itu dengan nampol imbalan dengan air. Nampol special material yang kita nampol make itu dalam lade. So nampol orang imbalan ini imbalan ini made with imbalan ini imbalan ini made with cast iron or or bronze cast iron or bronze cast iron ni lagi bronze switch itu ni nampol deh deh lade cast iron ni bronze switch itu ni nampol deh deh lade iya ni case ni nampol eh vertical turbine pumping ni imbalan ni kalau first tu ni pumping unit ni pumping unit ni ada kerja apa ni tu ni kau pasang jauh ikut okay suction by pin dia imbalan dia pertengah dah orang ni berada nampol berada orang ni lagi multi stage centrifugal pumping ni ada kerja apa ni orang ni lagi imbalan ni ada kerja apa ni pan series imbalan ni orang ni lagi multi stage imbalan ni nampol multi stage centrifugal pumping ni orang ni lagi orang ni lagi multi stage imbalan ni nampol ni orang ni lagi 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 or
ഉണ്ട് നമ്മൾ പമ്പ് എന്ന് പറയുന്നവരെ എന്ത് പമ്പ് എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം എന്തും പറയും ഇമ്പലർ എന്നും പറയും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം ഇൻ കേസ് ഓഫ് എ വെർട്ടിക്കൽ ടർബൈൻ പമ്പ് ദ പമ്പിങ് യൂണിറ്റ് കൺസിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു സെക്ഷൻ പൈപ്പ് ആൻഡ് ഇമ്പലർ ഈസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അണ്ടർ ദ വാട്ടർ വൺ ഈസ് അണ്ടർ ദ വാട്ടർ അത് ഇമ്പലർ പുറത്താണ് മറ്റേത് വെള്ളത്തിലാണ് ഒന്ന് വെള്ളത്തിലാണ് രണ്ടും വെള്ളത്തിലാണ് ഈ രീതിയിൽ എന്ത് വരും നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും ഓക്കെ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ രണ്ടും വെള്ളത്തിലാണ് ഇത് വരിക സെക്ഷൻ പൈപ്പും ഇമ്പലറും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല വി ഡോൺ നീഡ് ഓഫ് ദി പ്രൈമിങ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട പ്രൈമിങ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ ഉള്ളൂ ദെൻ ഇനി നമ്മൾ പറയുന്ന രണ്ടാമത്തെ കമ്പൗണ്ട് ഫസ്റ്റ് കമ്പൗണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ കമ്പൗണ്ട് നമ്മൾ ഏതാ പറഞ്ഞത് റേസിംഗ് മെയിൻ ഇതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഈ കേസിൽ നമ്മളൊരു വെർട്ടിക്കൽ ടർബൈൻ പമ്പിൽ നിങ്ങൾ നമ്മളിതുവരെ കാണാത്തൊരു സെറ്റപ്പ് കാണുന്നത് എവിടെയാണ് റേസിങ് മെയിനിലാണ് ഓക്കെ ഉള്ളൂ റേസിങ് മെയിൻ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് റേസിംഗ് മെയിൻ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഒന്ന് ഡെലിവറി പൈപ്പ് ഓക്കെ ഞാനിവിടെ വരക്കാം ഒന്ന് ഇതാ ഡെലിവറി പൈപ്പ് നമ്മുടെ ഡെലിവറി പൈപ്പ് ഓക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ഭാഗം അങ്ങോട്ട് ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ മുകളിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഭാഗം ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇമ്പലറിലോട്ട് ഈ ഭാഗം കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡെലിവറി പൈപ്പാണ് ഈ ഡെലിവറി പൈപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പോവുക ഈ ഡെലിവറി പൈപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് പോവുക നമ്മളെ ഷാഫ്റ്റ് പോകുന്നത് ഓക്കെ ഏത് ഷാഫ്റ്റ് നമ്മുടെ പമ്പ് ഷാഫ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലൈൻ ഷാഫ്റ്റ് എന്ന് നമ്മൾ ഇതിലൂടെ പറയും ഓക്കെ ലൈൻ ഷാഫ്റ്റ് എന്ന് പറയും മോട്ടറിനും പമ്പിനും കൂടെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഷാഫ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ലൈൻ ഷാഫ്റ്റ് ഓക്കെ ഈ ലൈൻ ഷാഫ്റ്റ് ഈ ലൈൻ ഷാഫ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഉള്ളോ ഇതാണ് നമ്മൾ ഏതെന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഉള്ളിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഉള്ളിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് ഏത് വരുന്നത് ആ ഒരു കണക്ഷൻ വരുന്നത് ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്രീവിയസ് ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള പേജ് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതാ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതാ അവിടെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നോക്കും നിങ്ങൾ ഇത് അവിടെ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതാണ് എന്ത് ഡെലിവറി പൈപ്പ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് ഡെലിവറി പൈപ്പ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് ആ ഡെലിവറി പൈപ്പ് ഇങ്ങനെ പോവുകയും ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആ ഡെലിവറി പൈപ്പ് ഇങ്ങനെ പോവുകയും ചെയ്യും പക്ഷെ നമ്മളതാ ഷാഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ വരിക ഇവിടെയാണ് എന്ത് വരിക ഷാഫ്റ്റ് വരിക ഓക്കെ ഉള്ളൂ ഇവിടെയാണ് എന്ത് വരുന്നത് ഷാഫ്റ്റ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ പോയിൻറ്റുകളായിട്ട് പറയാം നമുക്ക് ഓരോ പോയിൻറ്റുകളായിട്ട് പറയാം റേസിംഗ് മെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് റേസിംഗ് മെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും റേസിംഗ് മെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ആരൊക്കെ അടങ്ങിയതാണ് റേസിംഗ് മെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഡെലിവറി പൈപ്പ് ആൻഡ് ലൈൻ ഷാഫ്റ്റ് ഡെലിവറി പൈപ്പ് ആൻഡ് ഡെലിവറി പൈപ്പ് ആൻഡ് ലൈൻ ഷാഫ്റ്റ് ഡെലിവറി പൈപ്പ് ആൻഡ് ലൈൻ ഷാഫ്റ്റ് എന്താണ് ലൈൻ ഷാഫ്റ്റ് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഏതാണ് ഇവിടെ പമ്പ് ഷാഫ്റ്റ് തന്നെ ഓക്കെ ലൈൻ ഷാഫ്റ്റ് എന്നാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പമ്പ് ഷാഫ്റ്റ് തന്നെ അപ്പോൾ പമ്പ് ഷാഫ്റ്റും ഡെലിവറി പൈപ്പും കൂടെ കൺസിസ്റ്റ് ആയതാണ് നമ്മൾ ഇത് പറഞ്ഞത് റേസിംഗ് മെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇവിടെ ഈ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഒരൊറ്റ സിംഗിൾ ഷാഫ്റ്റ് ആയിരിക്കില്ല ഓക്കെ ഉള്ളു ഇത് കുറേ നമ്പർ ഓഫ് ഷാഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും എങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ ലെങ്ത്തിലുള്ള ഒരു ത്രീ ടു ഫോർ മീറ്റേഴ്സിലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ത്രീ ടു ഫോർ മീറ്റേഴ്സിലുള്ള കുറേ പീസുകൾ തമ്മിൽ കപ്ലിംഗ് ചെയ്തത് ഷാഫ്റ്റുകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നതിന് നമ്മൾ കപ്ലിംഗ് എന്ന് പറയാം കപ്ലിംഗ് ചെയ്തിട്ട് കൂട്ടിച്ചേർത്തായിരിക്കും ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ലൈൻ ഷാഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണ് നമുക്ക് ബോർവെല്ലിലൊക്കെ ആ ഇപ്പോൾ പമ്പ് നമ്മൾ പമ്പ് താഴെ വെച്ചിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ആ സെൻട്രിഫിക്കൽ പമ്പ് ഓൾവേസ് വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി തന്നെ കിടക്കണം അപ്പോൾ വെള്ളത്തിൻ്റെ ലെവൽ കൂടുന്നതിനും കുറഞ്ഞതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ആ സെൻട്രിഫിക്കൽ പമ്പ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും താഴോട്ട് മേലോട്ട് ഇങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഓക്കെ നമ്മൾ ഈ ഫിഗർ എടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ദാ ഇത് ഓൾവേസ് വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി കിടക്കുക തന്നെ വേണം നമ്മളവിടെ പ
ഓക്കെ ദയ കപ്പിൾ ടുഗതർ അത് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരുമിച്ച് കപ്പിൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി നമ്മളിവിടെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം നമ്മളിത് ഇങ്ങനെ തൂങ്ങി കിടക്കുന്ന ഷാഫ്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഷാഫ്റ്റ് ഇങ്ങനെ തൂങ്ങി കിടക്കുന്നുണ്ട് ഷാഫ്റ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് വരിക അതിൻ്റെ പുറത്ത് കൂടെ ഡെലിവറി ഉണ്ട് ആ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം പിന്നെ ലൈൻ ഷാഫ്റ്റിനെ നമുക്ക് ഒരു പോയിന്റ് കൂടെ പറയണം നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഓക്കെ നമുക്ക് ഒരു പോയിന്റ് കൂടെ പറയാം എന്താണ് ആൻഡ് ദേ ആർ ഏത് ആൻഡ് ലൈൻ ഷാഫ്റ്റ് ഇസ് എൻക്ലോസ്ഡ് ഇൻസൈഡ് ദ ഡെലിവറി പൈപ്പ് അതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് ആണ് ഓക്കെ ആൻഡ് ദി ലൈൻ ഷാഫ്റ്റ് ഇസ് എൻക്ലോസ്ഡ് ആൻഡ് ദ ലൈൻ ഷാഫ്റ്റ് ഇസ് എൻക്ലോസ്ഡ് ക്വസ്റ്റൻ ചോദിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് എൻക്ലോസ്ഡ് ഇൻസൈഡ് ക്വസ്റ്റൻ ചോദിക്കാം നോക്കി വെച്ചോ ആൻഡ് ലൈൻ ഷാഫ്റ്റ് ഇസ് എൻക്ലോസ്ഡ് ഇൻസൈഡ് ദി ഡെലിവറി പൈപ്പ് ഇൻസൈഡ് ദി ഡെലിവറി പൈപ്പ് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇവിടെ ക്വസ്റ്റൻ ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങളോട് പറയും ഇന്ന വെർട്ടിക്കൽ ടർബൈൻ പമ്പ് ക്വസ്റ്റൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇന്ന വെർട്ടിക്കൽ ടർബൈൻ പമ്പ് ദ ലൈൻ ഷാഫ്റ്റ് ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് എന്നിട്ട് ക്വസ്റ്റൻ ആൻസർ ഉണ്ടാവും ഇൻസൈഡ് ദ സെക്ഷൻ പൈപ്പ് ഇൻസൈഡ് ദ ഡെലിവറി പൈപ്പ് ഔട്ട്സൈഡ് ദ ഡെലിവറി പൈപ്പ് ഔട്ട്സൈഡ് ദി സെക്ഷൻ പൈപ്പ് ഇങ്ങനെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങളെ കൺഫ്യൂഷൻ ഇങ്ങനെ ആക്കുന്ന നാല് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഏതാണ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസൈഡ് ദി ഡെലിവറി പൈപ്പ് എവിടെയാണ് ലൈൻ ഷാഫ്റ്റ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇൻസൈഡ് ദി ഡെലിവറി പൈപ്പ് ഡെലിവറി പൈപ്പിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത പോയിന്റ് ഞാൻ അവിടെ പറയാൻ തന്ന പോയിന്റ് ആണ് എന്താണ് അടുത്ത പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇതൊരു ലെങ്ത് ഷാഫ്റ്റ് ആയിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അൻപതോ നൂറൊക്കെ മീറ്റർ നമ്മൾ ഡീപ്പ് വെല്ലായിട്ടാണ് അതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ മീറ്ററുകളിലെല്ലാം നമ്മൾ ടർബൈൻ പമ്പ് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വെർട്ടിക്കൽ ടർബൈൻ പമ്പ് അപ്പോൾ അൻപത് മീറ്റർ ഒക്കെ ലെങ്ത് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ അൻപത് മീറ്റർ ലെങ്ത്തിൽ ഒരുത്തി താഴെ ഇങ്ങനെ ഇമ്പലർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഷാഫ്റ്റ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്ത് ഇമ്പലർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാണ് മേലെ മോട്ടർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ആ മോട്ടർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓൾറെഡി ആയ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും ഷാഫ്റ്റ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടല്ലേ ഇവിടെ മുകളിൽ മോട്ടർ ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങളെ ഷാഫ്റ്റും ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും അത് കഴിയാണ് നമ്മൾ എംബലർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എന്ത് വരും ഇതിൻ്റെ റേഡിയൽ ആയിട്ടുള്ളതിന് എന്ത് വരും വേളിങ് അതുപോലെ റേഡിയൽ ആയിട്ടുള്ള അൺസപ്പോർട്ടിങ് വരും റേഡിയൽ ആയിട്ടുള്ള അപ്പോൾ നമ്മൾ റേഡിയൽ ലോഡ്സ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു നമ്മളൊരു പെർട്ടിക്കുലർ റെഗുലർ ഇൻ്റർവലിൽ നമ്മൾ എന്ത് കണക്ട് ചെയ്യും നമ്മൾ റേഡിയൽ ബിയറിങ്സ് കണക്ട് ചെയ്യും നിങ്ങൾ ബിയറിങ്സിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ലേറ്റർ മൊഡ്യൂളുകളിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ബിയറിങ്സ് നമ്മൾ എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റാഫ്റ്റിൽ വരുന്ന ലോഡുകൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ബിയറിങ്ങുകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ റേഡിയൽ ആയിട്ടുള്ള ലോഡ്സുകളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ റേഡിയൽ ബിയറിങ്സ് യൂസ് ചെയ്യും ആക്സിയൽ ആയിട്ടുള്ള അത് നമ്മളിവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ആക്സിയൽ ആയിട്ടുള്ള ലോഡുകളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആക്സിയൽ ബിയറിങ് അല്ലെങ്കിൽ ത്രസ്റ്റ് ബിയറിങ് യൂസ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഉള്ളു അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ഓരോ ഇൻ്റർവലായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബിയറിങ്സുകൾ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ബിയറിങ്സുകൾ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബിയറിങ്സുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് റബ്ബർ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രോൺസ് ബിയറിങ്ങുകളാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് റബ്ബർ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രോൺസ് ബിയറിങ് അതിന് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ റബ്ബർ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രോൺസ് ബിയറിങ്ങിൽ വാട്ടർ ലൂബ്രിക്കൻ്റ് ആയിട്ട് മതി ഓക്കെ അതെല്ലാം നമ്മൾ വേറെ പല ബിയറിങ്ങിലോട്ടും പോകണേ അതിന് ഓയിലുകളും അതുപോലെ പല രീതിയിലുള്ള ലൂബ്രിക്കൻസുകളൊക്കെ വേണ്ടി വരും ഓക്കെ ആണോ പക്ഷേ ബ്രോൺസും അതുപോലെ റബ്ബർ ബിയറിങ് ഞാൻ നോട്ട് തരാം ബ്രോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ റബ്ബർ ബിയറിങ്ങുകളാണെങ്കിൽ എന്ത് മതി വാട്ടർ മതി ലൂബ്രിക്കൻ്റ് ആയിട്ട് അത് നമ്മൾ പ്രത്യേകം പുറത്തുനിന്ന് കൊടുക്കണോ വേണ്ട എന്താണോ എടോ ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് കൂടെ അല്ല നമ്മളെ ഡെലിവറി പൈപ്പ് ഉള്ളത് ആ ഡെലിവറി പൈപ്പിലൂടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പോകുന്ന എന്താണ് ആരാണ് ഇതിലൂടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പോകുന്ന ആരാണ് വെള്ളമല്ലേ സോറി മുകളിലോട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പോകുന്ന ആരാടോ മുകളിലോട്ട് ആരാ പോകുന്നത് വെള്ളമല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ വേറെ ലൂബ്രിക്കേഷൻ കൊടുക്കേണ്ട ആ വെള്ളം തന്നെ ആരായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്തോളും നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന ബിയറിങ്സിൻ്റെ ലൂബ്രിക്കൻ്റ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്തോളും അപ്പോൾ അതും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചോദിക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്ക
delivery pipe can use as lubricant delivery pipe water flowing through delivery pipe can use as water flowing through delivery pipe our delivery pipe load flow chain water nam kenda it use cheyam water flowing through delivery pipe can use as water flowing through delivery pipe can use as lubricant nam kenda it use cheyam lubricant it use cheyam okay allo clear allo itrayum karyangal aanu namukku edu irunnathu ആ പിന്നെ ഒരു ബിയറിങ് കൂടെ പറയണം നമ്മൾ പേദ പറഞ്ഞത് റേഡിയൽ ബിയറിങ്സ് മാത്രമാണ് പറഞ്ഞത് ഇനി നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഷാഫ്റ്റ് ഇങ്ങനെ അല്ലേ ഷാഫ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ആ ഷാഫ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുറേ മുകൾ നിന്നായിരിക്കും അല്ലേ ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞത് കുറേ മുകൾ നിന്നായിരിക്കും നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് നല്ല ഹൈറ്റിൽ താഴോട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് വരുന്നത് ഷാഫ്റ്റ് വരുന്നത് ക്ലിയർ ആണോ നല്ല താഴോട്ട് ഷാഫ്റ്റിലായിരിക്കും വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും ലെങ്ത്തിൽ ഷാഫ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ എൻഡിൽ എന്തുണ്ടാവും ഒരു മൾട്ടി സ്റ്റേജ് സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ പമ്പ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ മൾട്ടി സ്റ്റേജ് സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ പമ്പ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ അതിലോട്ട് കഴിഞ്ഞ സെക്ഷൻ പൈപ്പ് ഉണ്ടാവും നമ്മൾ നോക്കേണ്ട സെക്ഷൻ പൈപ്പ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇത്രയും ലോഡിന് നമുക്ക് താങ്ങി നിർത്തണം അങ്ങ് തൂങ്ങി കിടക്കുകയാണ് സംഭവം മുകളിൽ നമ്മൾ പമ്പിനേറ്റും കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും എന്നാൽ അത് തൂങ്ങി നിൽക്കുമ്പോൾ എന്ത് വരും ആക്സിയൽ ലോഡ് താഴോട്ട് വരും ആ ആക്സിയൽ ലോഡ് താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ത്രസ്റ്റ് ബിയറിങ് നമ്മൾ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ എൻഡിൽ യൂസ് ചെയ്യും ഓക്കെ നമ്മളെ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ എൻഡിൽ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യും ത്രസ്റ്റ് ബിയറിങ്ങൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും ഓക്കെ ത്രസ്റ്റ് ബിയറിങ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് ആക്സിയൽ ബിയറിങ് അപ്പോൾ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ആക്സിയൽ ലോഡ് ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ആക്സിയൽ ലോഡ് അല്ലെങ്കിൽ ലീനിയർ ലോഡ് ഓക്കെ ഷാഫ്റ്റിന് പാരലൽ ആയിട്ടുള്ള ലോഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ആക്സിയൽ ലോഡ് താങ്ങാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബിയറിങ് ആണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ത്രസ്റ്റ് ബിയറിങ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് ആക്സിയൽ ബിയറിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇറ്റ് ടേക്സ് ദ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദി ഷാഫ്റ്റ് ആൻഡ് മൾട്ടി സ്റ്റേജ് സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ പമ്പ് ആ മൾട്ടി സ്റ്റേജ് പമ്പിൻ്റെയും ഷാഫ്റ്റിൻ്റെയും വെയ്റ്റ് ആര് ടേക്ക് ചെയ്യും നമ്മുടെ ത്രസ്റ്റ് ബിയറിങ് എടുക്കും ഓക്കെ ഉള്ളോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ പോയിന്റ് പറയാം നമുക്ക് ആ പോയിന്റ് പറയാം നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുമോ നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം എ ത്രസ്റ്റ് ബിയറിങ് എ ത്രസ്റ്റ് ബിയറിങ് ത്രസ്റ്റ് ബിയറിങ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ തന്നെ പറയുന്ന പേരാണ് ആക്സിയൽ ബിയറിങ് നിങ്ങൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബിയറിങ്ങിനെ കുറിച്ച് സിലബസിൽ ഉണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം എ ത്രസ്റ്റ് ബിയറിങ് ഓർ ആക്സിയൽ ബിയറിങ് ഈസ് കണക്റ്റഡ് അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദി ഷാഫ്റ്റ് ഈസ് കണക്റ്റഡ് at the end of the shaft is connected at the end of the shaft okay is connected at the end of the shaft endinana connect cheyidullathu the thrust bearing or axial bearing is connected at the end of the shaft end of the shaft endana adinte job nu nanale which takes the weight of the which takes which takes the weight which takes the weight of the shaft and multi stage pump which takes the which takes which takes the weight of the നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഷാഫ്റ്റ് ലൈൻ ഷാഫ്റ്റ് ഓക്കെ നല്ല ലെങ്ത് ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം വെയിറ്റ് ഉണ്ടാവും വിച്ച് ടേക്സ് ദി വെയിറ്റ് ഓഫ് ദി ഷാഫ്റ്റ് ആൻഡ് മൾട്ടി സ്റ്റേജ് പമ്പ് ആൻഡ് മൾട്ടി സ്റ്റേജ് പമ്പ് ഓക്കെ മൾട്ടി നിങ്ങൾ മൾട്ടി സ്റ്റേജ് പമ്പ് തന്നെ എഴുതിക്കോ വിച്ച് ടേക്സ് ദി വെയിറ്റ് ഓഫ് ദി ഷാഫ്റ്റ് ആൻഡ് മൾട്ടി സ്റ്റേജ് പമ്പ് നമ്മൾ ഈ മൾട്ടി സ്റ്റേജ് പമ്പിൻ്റെയും ഈ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെയും വെയിറ്റ് താങ്ങാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഒരു ത്രസ്റ്റ് ബിയറിങ് അല്ലെങ്കിൽ ആക്സിയൽ ബിയറിങ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ ഉള്ളോ ക്ലിയർ ഇനി അടുത്ത എന്താണ് ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ അതാണ് ഏത് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുവരെ ക്ലിയർ അല്ലോ നമ്മൾ ഏത് പറഞ്ഞത് ഏതാണ് ഇതാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് റേസിങ് മെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ടാമത്തെ കമ്പൗണ്ട് എന്താണ് റേസിംഗ് മെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ എനിക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാം റേസിംഗ് മെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരൊക്കെയാണ് വരുന്നത് ലൈൻ ഷാഫ്റ്റും ഡെലിവറി പൈപ്പും ഇവിടെ എന്താണ് ലൈൻ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് ദി ഷോർട്ട് ഷോർട്ടായിട്ടുള്ള ത്രീ ടു ഫോർ മീറ്ററിലുള്ള കുറേ ഷാഫ്റ്റുകൾ ഇങ്ങനെ കപ്ലിംഗ് ചെയ്തിട്ട് ലെങ്ത്ത് കൂട്ടിയതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലൈൻ ഷാഫ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം ഇനി ഈ ലൈൻ ഷാഫ്റ്റ് എവിടെ വെച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ഡെലിവറി പൈപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഉള്ളത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം ഇനി നമ്മൾ അതിൻ്റെ റേഡിയൽ ലോഡ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബിയറിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് റേഡിയൽ ബിയറിങ് ഏതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം ബ്രോൺസ് ബിയറിങ് അ
അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലായാൽ മതി എബോ ദി വാട്ടർ അതായത് വെള്ളത്തിന് മുങ്ങിയിട്ടല്ല പുറത്താണെന്നേ ഉള്ളൂ അതിപ്പോൾ ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ ഉദ്ദേശിച്ചാൽ നമ്മുടെ ബോറിൻ്റെ മുകളിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ ബോറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും പക്ഷേ വെള്ളത്തിലായിരിക്കില്ല അത്ര ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളൂ സോ അറ്റ് ദി എബോ ദി വാട്ടർ നമുക്കിങ്ങനെ പറയാം എബോ ദി വാട്ടർ ഓർ അറ്റ് ദി ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ അവിടെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ മോട്ടർ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പം ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പ്രത്യേകമായിട്ട് നമുക്ക് എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ തന്നെ ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് വരുന്നുണ്ട് എങ്ങനെ വർക്കിംഗ് വരുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ പ്രൈമിങ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈ കംപ്ലീറ്റ് സെറ്റപ്പ് ഇതിലോട്ട് അങ്ങ് ഇറക്കി വെക്കുക നേരം എന്ത് ചെയ്യുക മോട്ടർ അങ്ങ് ഓണാക്കുക ഓക്കെ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്നാണ് ഗ്രൗണ്ടിലും ടോപ്പിൽ മോട്ടർ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആ മോട്ടർ അങ്ങ് ഓണാക്കുക നിങ്ങൾ മോട്ടർ അങ്ങ് ഓണാക്കുമ്പോൾ എന്തുവരും വെള്ളം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെള്ളമാണ് മോട്ടർ ഓണാക്കുമ്പോൾ ആറ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും ഷാഫ്റ്റ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും ഷാഫ്റ്റ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും ബാർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും ഇമ്പല്ലർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും ഇമ്പല്ലർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഏറാണോ അല്ല നിങ്ങൾ ഇറക്കി വെച്ചപ്പോൾ തന്നെ ഓൾറെഡി വെള്ളം അതിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് കയറിയിട്ടുണ്ട് സോ ഒബിയസ്ലി ഇമ്പല്ലർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ ആ ഓൾറെഡി ഇമ്പല്ലർ നിൽക്കുന്ന വെള്ളം എന്തു ചെയ്യും മുകളിലോട്ട് പോകും ആ പ്രോസസ്സ് അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഓക്കെ ആ പ്രോസസ്സ് അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തിരിക്കും ഇതാണ് നമ്മൾ ചെയ്തെന്ന് പറയുന്നത് വെർട്ടിക്കൽ പമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സെഷന് അടുത്ത സബ്മേഴ്സിബിൾ പമ്പാണ് പറയുന്നത് നമുക്ക് അടുത്ത സെഷനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇനി അടുത്ത സബ്മേഴ്സിബിൾ പമ്പും കൂടെ വെച്ചിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരിക അപ്പോൾ നമ്മൾ അതും കൂടെ പറയുമ്പോൾ ഈ വെർട്ടിക്കൽ ഡ്രബൈൻ പമ്പിൻ്റെ അഡ്വൻറ്റേജസും ഡിസ്അഡ്വൻറ്റേജിനും രണ്ടിൻ്റെ സെൻട്രലായിരിക്കും ഏത് നമ്മുടെ ജെറ്റ് പമ്പിൻ്റെയും അതുപോലെ ടെർബൈൻ പമ്പിൻ്റെയും അല്ല സബ്മേഴ്സിബിൾ പമ്പിൻ്റെയും ജെറ്റ് പമ്പിൻ്റെയും സബ്മേഴ്സിബിൾ പമ്പിൻ്റെയും സെൻട്രൽ മിഡിലായിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ അഡ്വൻറ്റേജും ഡിസ്അഡ്വൻറ്റേജും പറയാം അപ്പോൾ നമുക്ക് സബ്മേഴ്സിബിൾ പമ്പും കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ആ കാര്യം നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഉള്ളു അപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെയൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ നോട്ട് വായിക്കുക എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കിയതിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അടുത്ത ഡിസ്കഷൻ സെഷനിൽ ഓക്കെ നമുക്ക് ഈ പാട്ട് ഡിസ്കഷനിൽ വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആ ഡൗട്ടുകൾ ക്ലാരിഫൈ ചെയ്